أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والحكيم إنك لمن المرسلين على سرات مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما كذبوا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الكرية إذ جاءها المرسلون إد أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم كما مصرفون وجاء من أكسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبئوا المرسلين اتبئوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلية إيردن الرحمن بذر لا تغني عني شفاءتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ذلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون خير أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده بعده من جون من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهذرون وآية لهم الأرض البيت ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والكاميرا وقدرناه منازل حتى عذاك الأرجون الكديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الكاميرا والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينكدون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين 
واذا قيل لهم اتقوا ما بين بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطئم من لا يشاء الله اطعم ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا سيحه واحده تاخذ تاخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه ان اصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم في فاكهه ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم احد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اذل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تاكلون هذه جهنم جهنم التي كنتم كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتم على على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا ياكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله اليه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ناس خلقا قال من يحيي الاذام وهي رمين قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون او ليس الذي خلق السماوات والارض والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العلي العظيم فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت عيز بالله يا أبته من الزف فقال يا فاطمة اعتيني بالكساء اليمني فغتيني به فاتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلول لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أزنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا أمه إني يشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي فقد أزنت لك فدخل معهما تحت الكساء 
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي, علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا برعتي قد أزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بترف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحرق ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوب لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليا وعليهم وازهب عنهم الرز أهل البيت وطحركم تطحيرا صلي على محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلك يدور ولا بهر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال العمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبت إلى الأرض لا أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أزنت لك فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرق السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وإزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بيني إن الله قد أوهى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرز أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل فقال علي اليبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفزل عند الله 
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكروا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إن يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباكي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الظنوب التي تحتك العصم اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الظنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الظنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الظنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسعلك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك 
اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشعا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواطيا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاكته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرد قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا جدي لذنوبه غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيه بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيه سترت وكم من فاده من البلايا قلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أحله نشرت اللهم أعظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبثني أن نفعي بعد أملي فخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بإزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تغضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالأقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شحواتي وغفلتي وكن اللهم بإزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميل أموري يطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت على حكم اتبعت فيه حوى نفسي ولم أحترس فيه من تظين عضوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك فلا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألذمني حكمك وبلاءك وقد أعتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عضري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عضري وارحم شدة ضري ففكني من شدي وفاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معظبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توا عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده زميري من حبك 
وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيت او تبعد من ادنيت او تشرد من اويت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولايا أتسلط النار على وجوه خرت لأظمتك ساجدا ولا وعلى ألسن نتقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعد إلى أوتان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظنو بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه كليل مكثوه يسير بقاه قصير مدته وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا أن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الظليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أملت للبلاء ومدتي فلئن سيرتني للأقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أحل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي سبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني سبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبإزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولا أسخن إليك سراق المستسرقين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفرراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك تعم أضابه بمعسيتك وهو بسبين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توهيدك ويتوصل إليك بربوبيتك يا مولا يا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أتباتها وأنت تعلم صدقا أم كيف ترجله زبانيتها وهو يناديك يا رب 
ام کیف یرجو فضلك في دقه منها فتتركه فيها هيحات ما ذلك الظن بك ولا 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 المعروف من فضلك ولا مشبها لما عملت به المعاهدين من برك واحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعزيد تجاهديك وقضيت به من اخلاد معانديك فجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماءك اقسمت ان تملاها من الكافرين من الجنه والناس اجمعين وان تخلد فيها من وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهي وسيدي فاسالك بالقدره التي قدرتها وبالغذية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيه أسررت وكل جهل أملته كتمته أو أعلنت اقفيته او اظهرت وكل سيئه نمرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جواره وكنت انت الركيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت وان توفر حظي من كل خير تنزل او احسان تفضل او بر تنشر او رزق تبسط او ذنب تغفر او خطا تستر يا ربي يا ربي يا رب يا الهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب اسالك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك ان تجعل اوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا واعمالي انك مقبولا حتى تكون اعمالي واورادي كلها وردا واهدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه موولي يا من اليه شكوت احوالي يا ربي يا ربي يا يا قوي على خدمتك جوانه واشتد على العظيمه جوانه وحب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرح اليك في ميادين السابقين واسرع اليك في في المباردين في المبادرين واشتاق الى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافه الموكنين واشتم يا في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن يبيدك نسيبا عندك وقر بهم منزله منك وخصهم زلفه لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك 
وَفَضْلِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجَا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُطَيِّمَا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَقَلْنِي أَخْرَتِي وَاغْفِرْ ظَلَّتِي فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِإِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبإزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه للبكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوهشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وال محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا سورة مباركة الفاتحة محمد وآل محمد صلوات يا رب بما رکرب و بلا کاہ واسطا جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا یا رب بیمار کرب و بلا جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا یا رب بیمار کرب و بلا جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا بیمار وطن فاطمہ زغرا کا واسطہ معصوم کا یتیم سکینہ کا واسطہ ڈوبا لب دریا ہو سفینہ کا واسطہ اے میرے خدا شاہ مدینہ کا واسطہ یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ اے مریض ان کو تو دے کرتا ہوں دعا رب سے میں یا حضرت سجاد اے آسرا تمہارا تمہیں 
Sheikh Mushtaba Khalid, respected elders, and brothers and sisters, Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. So if Atta is requested for the Salah Sawab or Mahumin listed on the screen and for all Mahumin of Fatah. Jibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Amma yujibu al-mustar idha da'ahu yakshifu su' Amma yujibu al-mustar idha da'ahu yakshifu su' أَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ 
15th of Sha'aban programs. As we approach the blessed occasion of the birth of Imam Mahdi alayhi salam, please join us for a special weekend full of activities for the entire family. Several events are planned beginning on Thursday, March 25th, with an inspirational lecture by Hajj Hassan Rajabali, followed by an interactive youth session on Friday, March 26th. On Saturday, March 27th, there will be a seniors breakfast and family fun day. The weekend will conclude with a delicious dinner and spiritually uplifting amal on the 15th night of Shaban. We look forward to celebrating with you and your family. For the ladies senior outdoor breakfast program that will take place on Saturday, March 27th, please contact Sister Kanizi Jagani at 407-474-8907 or sign up using the link on the screen. The line to register is Wednesday, March 24th. On the same Saturday, the Family Fun Day will start with food being on sale at the masjid from noon to 4 p.m. After Zohrain Salat at 2 p.m., the youth have organized various outdoor sporting events for all ages, which includes volleyball, football, soccer, basketball, and more. There will also be free ice cream served for children 12 years or younger. Continuing with the Family Fun Day, there will be an exciting competition of Minute to Win It games starting at 4 p.m. inside the mosque. To sign up, please check our weekly newsletter or on the, on the WhatsApp broadcast sent today. You can also sign up your family duo team on the link shown on the screen. Please join us with your family to play or cheer on the teams as they compete against time to be the ultimate champion and win amazing prizes. Ladies Program. There will be a celebration of the Wiladat of Imam Mahdi alayhi salam on Monday, March 29th at 6 p.m. for all ladies. Sister Tahira Ja'far will be conducting an interactive session here at the masjid, and the evening will also include a mushara, a play, and much more. Iftar will be served after the program. Food Drive. The Irish team is continuing their initiative of sponsoring food for a local shelter in the month of Sha'aban. The requested donation is $5 per person. However, any amount is welcomed. Donations can be made via PayPal or the website as shown on the screen. As a humble reminder to all our community members, the policy of wearing masks and cover wearing masks that cover both the nose and mouth is still in effect. Anyone entering the premises must wear a face covering per CDC guidelines, regardless of whether they have been vaccinated or not. Finally, if you or your child is interested in reciting during programs held at the masjid, please reach out to me at 407-619-2021 for the gents, or Sister Jamila Ghulam Hussain at 407-255-5112 for the ladies, or sign up using the link on the screen. At this time, I'd like to invite Sheikh Mushtaba to come recite tonight's madras with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنزلين تجبين سيما بقية الله روحي وارواح العالمين له الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن 
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وعلى محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Congratulations on the auspicious occasions of this month especially the birth of Imam Hussein alayhi salam Abul Fadl al-Abbas and tonight we are celebrating the birth of Imam Zain al-Abidin alayhi afdal salawat wa tahiyyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us their love and the benefits of their love to follow them in this dunya visit them and to be granted their intercession their shafa'a insha'Allah the discussion that I have tonight which is in fact based on the words of the masumin and specifically in the end I will conclude with a part of the dua of Imam Zainul Abidin alayhi salam who in fact spread his knowledge through his supplications during his time. The Imam Salawatullah wasalamu alayhi right after the event of Karbala or what happened on the day of Ashura was unable to spread the teachings of the Prophet and his progeny Salawatullah wasalamu alayhi ajma'in his fathers he was unable to spread that through lectures and sermons and classes as all of that was in fact he was restricted from therefore the way he spread the knowledge of the Prophet and his ancestors the infallible Imams of Ahlul Bayt Salawatullah wa salamu alayhim ajma'een was through supplications through his dua so much wisdom, so many lessons that we should be, in fact, l reflecting on and learning from through the supplications of Imam Zain al Abidin alayhi salam. Ultimately, in every event, I tell Mu'mineen and Mu'minat, I remind them and myself or myself first that we come together, we remember these personalities, the perfect personalities that. The Prophet and his progeny, Salawatullah wasalamu alayhim, had the most important consideration for all of us should be how close am I to them? Or the other way, but inshallah, we'll focus on the positive side, especially tonight as we are speaking of happiness or joy. How close am I to Ahlul Bayt? That is the consideration. I need to learn about them, learn their words, their literature, their treasures, apply that in my life and reflect on how close or far, God forbid, I am to them or God forbid from them. This is the consideration. These stations as we come, for instance, tonight we remember Imam Zain al-Abidin alayhi salam. My question to myself should be, how much do I know him? 
How many of his words have I memorized? How many of his words have I put into practice? How many of his supplications have I read and reflected upon? We have the daily du'as. Some mu'mineen are accustomed to the daily du'as, which the Imam teaches us for every day. There is a du'a, it's from Sahifa Sajjadiyya, also in Mafatih al-Jinan, and many of the applications nowadays. You open the app, daily du'as, du'a for Monday, Tuesday, whatever day it is, and we have the du'a from Imam Zal Abidin alayhi salam. Now some may recite the du'a, how many du'as have we reflected on, learned some lessons from? This should be the consideration. This determines our closeness to the Imam sallallahu alayhi It is not how we dress during his khushali or during his birthday or during his milad, whichever language or culture you come from. It is not how we dress. It is not, although this is all important, please don't get me wrong. This is all a part of being happy for the happiness of Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa ajma'in. But that is only the shells. That is only the outer layer. When we go, when we dig deep into the core, the question for you and I should be, where is my heart from Ahlul Bayt? From the Imam that we are reflecting on his life. He spread his knowledge through dua. How many of his duas have I reflected on? Have I learned something from? And have I put that into practice in my life? Ultimately, that is the goal. The goal of religion is to establish justice upon humanity. This is the goal of religion. This is the declaration in the Holy Quran. That people can live harmoniously amongst each other. That is the goal of the entire religion, not only of Islam. Every prophet and his book, all of them came so that humanity can live good together, harmoniously amongst each other. That is the goal. And therefore, the goal should be through the words of Ahlul Bayt that I become a better person. Again, we come tonight, and my reflection tonight is on the pursuit of happiness or everlasting happiness in this world. I actually purposely wanted us to think about it in this world to see if it's possible or if it's not possible. When we say everlasting happiness, automatically we're looking beyond this world, are we not? That is the reality. But we'll come to that, inshallah. I gave it away, didn't I? It's okay. I think Munina Mu'minat had it already. Now, first of all, I want to go through three things. Definition of what happiness is and what people know happiness. Second, the words of Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet and his progeny. First, the Quran and the Prophet and his progeny about happiness. And finally, put them together and conclude, inshallah, briefly. First, regarding what is said about happiness. And what is happiness according to scientists, psychologists? Perhaps some people may have a good understanding of it or may not. Oftentimes, people think of happiness, average people, think of happiness as moment, momentary and very short-term joy. That now I am joyful, I have a smile on my face, I'm happy. Well, guess what? If that was happiness, every one of us is bipolar. If happiness is having that smile on my face one second, the next second something will go wrong. In life, there is, we are banned to have things go wrong. Nobody can disagree. Nothing goes perfect in this life. Nothing. This is how the, this world is intended to be, in fact. Who intended it? You can, you, you can look at uh, Mother Nature, as some do, and look at you know, the scientific aspects of things, and accidents are caused by some, certain uh, physical or uh, you know, theories in the physical world. Wrong things that happen, mathematical miscalculations, driving problems.
problems, accidents. Or if you're a believer, you know it is a trial by Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt. No accident occurs. One of my teachers used to say, you know, you try and pass by you know, the door and you get your finger jammed in the door, for example. Many may, th may think, oh, oops, accident, yeah? A scratch. Nothing happens without the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single one of it has a purpose. It is part of the trial. There are no such things as good luck and bad luck. It is all decreed by Allah subhanahu wa ta'ala through His wisdom for reasons. It is all trials. And this life is full of ups and downs. Therefore, when psychologists look at happiness, they look beyond the momentary happiness or joy, that feeling of joy. They look at an individual that is at peace with him or herself that has come to some level of satisfaction, satisfied with themselves. That has often time they even look at the term love for oneself, that has love for themselves, which I call in fact ana, which we have in hadith and I'll come to that in fact. But they say, you need to be happy, you have to love yourself. You have to realize that circumstances are not in your hand and other people are not in your control. Therefore, you can be happy regardless of other people's opinion and what they think of you and how they see you and what they think of your circumstances. You can be happy regardless of people or circumstances. And that is how you can be happy according to psychology. And they don't look at it as a short-lived momentary thing. They look at it as a long-term happiness. And then they look at factors. They have graphs and they have looked at factors that affect our happiness. They look at self-acceptance. You know, to accept yourself. And that does not mean, and again, not everything they share or teach is you know, perfect, is flawless. But there's a lot of good that we can learn from there. Self-acceptance does not necessarily mean that one does not thrive to become better, to progress. No. It is to say that one should not be in a state of constantly being negative to oneself. That always thinks that I'm, you know, I'm a failure, I could not do this. I, no, rather looks at the positives. Ana'a, in the hadith we have, you know, the contentment, to be content. Then they look at a person who's happy, they say they have to be able to master their environment, regardless of circumstances around them. They can maintain their self-satisfaction and happiness. They look at growth, personal growth, as a measure or as a determiner of one's happiness. To be able to grow. And we'll come to the hadith and you'll see how much of what they have happens to be either directly or indirectly inherited and learned from the ahadith of Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa They often speak of being positive. Positive relationships, positive feelings, positive emotions, all of this as being aspects that affect one's happiness. The last and not least, that they consider as a major factor in the pursuit of happiness is for one to have a purpose for life. One who does not have a purpose for their life will not have that full happiness and pleasure. Therefore, they will always lack something. 
no matter how good their circumstances are, and this is something that I urge mu'mineen and mu'minat to pay attention to, especially living in the West. We have so much that others would dream of having, yet often our people are not happy. They're not satisfied. Why? One of the reasons is that we do not have a real purpose for our lives. As long as we do not achieve, we do not acknowledge that the purpose of life is beyond this temporary world that we're living in, as long as we focus on achieving worldly goals, we will never have that everlasting happiness. Because the next goal you reach, you want the next one. And the next one you reach, you want the next one. And it will never finish. You think about it, go back to your early days, you know, childhood. What was your dream? Perhaps to have a bicycle. Yes? Those who came, you know, grew up in rich families, whatever they wanted, they had. A bicycle they had, motorcycle they had, car they had, whatever, whatever they wanted. In that, in the process, in fact, they are the ones who more often end up having problems. Lack of happiness and other psychological issues. At least others, they still think that their, their happiness is linked to something that they don't have. Oftentimes, these people, they end up, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we do not have that level of emptiness in us. That they end up committing suicide because nothing satisfies them. You'll find that happening in the richest of people. Why? Again, they thought happiness is linked to worldly things, Certain goals, they reached one after the other and nothing satisfied them. Nothing gave them that happiness, therefore they always felt empty. The purpose of life. Now, this is briefly what they have in terms of psychology and in terms of you know, social studies. However, there is one interesting study I was reflecting on and I want you to... Pay attention to this part specifically. They realized that in terms of the items that people search for and want in life, in terms of the rankings or the priorities in people's minds, comparing people of the West to the people of the East, a study comes up with some conclusion. They say in the West, often the number one priority for people is to find happiness. Interestingly, in the East, the number one thing that people are trying to achieve is harmony. It's not the term happiness, it's not the concept happiness, rather harmony. Now that's a world of difference. You may say, how so? In fact, when it comes to the psychology of an individual, one can never be happy if they don't reach harmony. How? Because they, in fact, they define happiness is to be at peace with yourself and satisfied on all levels, bodily, mentally, emotionally, on all levels, to have, you know, some harmony with yourself, that's when you are happy. That's when you can reach happiness. And therefore, perhaps the reason why we have so much emptiness in the West is because we're searching for the wrong thing. We're searching for one thing that can never be achieved without the other, and therefore we will never reach it. If we had reached the other, that would have been a byproduct. 
if we have, if we were searching for harmony, overall, a good life, not just one aspect, therefore a byproduct with, of that would have been happiness. Now we'll come to some of the ahadith or the ayah, the ayah that I recited and the ahadith. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yunus, ayah 57, He says, O oh people, ya ayyuhannas, this is again a declaration for humanity. Sometimes Quran has declarations for the believers. Ya ayyuhalladina amanu. Very rarely he would say, Ya ayyuhalladina kafaru. A declaration for the non-believers. Because Quran is not an addressing to them. Rarely it does address them in that manner. However, in some ayat, Allah subhanahu wa ta'ala addresses humanity. It's a message for all. One of them is the famous ayah that often we recite in Surah Al-Hujurat, ayah 13, about the importance of realizing that we're all one human family. On that note, I want to mention something earlier. They mentioned the masks. And I was uh, informed that we've uh, recently had members who are thinking now because of the vaccines, we don't need the masks anymore. Uh, I think the doctors can give us a better word on that, but I see them wearing the mask better than others, despite them wear, having, the, uh, having done the vaccine. I know individuals and I know what I'm saying. That is one. Doctors and professionals to still say that to make sure that we control the pandemic, we still have to maintain distancing and also wear the mask. That is one thing that we need to understand. If you're protected by having the vaccine, you could be uh, harming others. And if you don't believe that this is, is doing anything, living in harmony is a key. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to. To bring pleasure in the heart of a believer is an act of worship, ibadah. To bring pleasure and happiness. The opposite of that, you know what it would be. To make sure, to harm a believer is actually haram, emotionally. And if you don't believe that a mask is necessary for health reasons, if others are expecting it and would feel uncomfortable with you not wearing it, therefore you not wearing it is problematic Islamically. Because you're harming believers, even if it's not physical, it's emotional. Therefore, please, my dear brothers and sisters, let us be a little more civilized and more concerned about the other, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In this ayah of Surah Yunus, ayah 57, Allah subhanahu wa ta'ala says, O people, all humanity, Ya ayyuhan nas, Qad ja'atkum maw'idatun, Surely it has come to you an admonishment, a reminder, lessons for humanity from your Lord. It is also a cure. Islam, Quran is a cure for humanity, for the hearts. Lima fi suduri wa huda wa rahma, it is guidance, it is mercy for the believers. Qul bi fadlillahi, say it is through the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that we have this. The law, forget about Akhirah for a second. Focus here. Religion, divine law, guarantees your happiness here before the hereafter. He says, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا You want to be happy? That is how you can be happy. You can be happy through the message through the guidance, through the ayat. In fact, you can be happy and we'll come to that. You can be happy through the communication itself. Simply communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. That is one. Therefore, you'll see that from Quranic perspective, from the perspective of the Holy Quran, Happiness is guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Follow that, you'll find happiness. We, would, we come to the 
Now the end of the ayah. He says, "Huwa khayrun mimma yajma'un." The comparison is with what? What people often attribute happiness to, they think it's material things, and therefore they gather, they collect. He says, "This is better for them than what they collect." Something, it's houses. Something, it's cars. Something, it's I don't, I don't know. Uh, certain numbers that they have in their accounts. Some, everyone attributes it to something material when in fact all of that put together cannot compare. It is in fact better. What Allah subhanahu wa ta'ala says, His guidance is better than all of this put together. They gather and collect all material things, worldly things. What is better for them is the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, let's look at some of the words of the Prophet and Ahlul Bayt salawatullahu salamu alayhim ajma'een. Allahumma salli ala muhammad wa ala. I asked the question, what, how do we achieve everlasting happiness in this world? The answer is, my dear brothers and sisters, connect this world to the next, otherwise you will never have everlasting happiness. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala which is a, a speech or a conversation from Jibra'il ala nabina wa alihi wa alayhi salam, a declaration from Allah subhanahu wa ta'ala through Jibra'il to his messenger. He says to him, Ya Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ish ma shi'at. Live as long as you want. In this world, you will die. Who? Rasulullah. You and I are the same. If this life was eternal for anybody, it would have been the messengers. If God had decreed eternity for anyone in this dunya, it would have been definitely anbiya and awliya. He is dying, you are dying, I am dying, everyone. عِشْ مَا شِئْتْ فَإِنَّكَ مَيِّتْ وَعْمَلْ مَا شِئْتْ but do whatever you do and you will be seeing it. You will be paid for it. Ahbib man shi'at. Love whomever you want. You will, in this world, you will depart them. Fa'innaka mufariqu. Wa'lam. Know it, Ya Rasulullah. You and I. Everyone. Anna sharaf al mu'min. The honor of a believer is to establish prayers at night. Qiyamul Layl. If you want honor, the highest level of one being happy and pleased and satisfied with themselves is to have some honor. You know, a king that no one... One of the aspects of, in fact, happiness that they, see, they say in psychology is autonomy. Feeling that you are in control of your own decisions, your life. That is an aspect that they say affects one's happiness. In this life, who can have more than a king of that aspect of, you know, having control over themselves and everyone around them? The king. The most honorable. The real honor, he says, it is what? It is Salatul Layl. Because even that king, despite his control of everything, you know, Namrud said to Ibrahim ala nabina wa alihi wa alayhi salam, he says, I can give life and take life. Ana uhyi wa umit. I can give life and I can take life. And he implemented that with the prisoners. He freed one and killed the other. He thought he's in full control. Could he control his own death? One day they say Harun, Harun, the Khalifa at the time of Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, they call him Rashid, he's La Rashid. In any case, he was traveling, he saw an old man. He realized he was a wise man through conversations. He said, come and join us. He said, guarantee me a few things and I'll come and join you. One of them, he said, guarantee me life, that you can be in control of my life, that I can live, that I won't die. He said, I can't control my own. 
How can I control yours? He re realized the man made him realize his weakness that, yeah, everybody around you wants to be with you because you're the king or you're the Khalifa and you have so, such a powerful position, yet you cannot control your own life. When the, uh, his son, Ma'moon, the one who poisoned Imam Rada alayhi salam, he was returning to Baghdad from one of the journeys. He reached a position and he got sick. The doctor said to him, you're dying. What you have, the symptoms, they tell me you're dying. He said, I don't want to die here. It was in a city today's uh, Syria, Tartus. He said, I want to reach at least Baghdad. Can you help me one way or another? Just a few days, I'll get... He said, no, I cannot do anything for you. With the fever that I'm seeing, you're not surviving the night. And that's what happened. With all his wealth, all his might, all his doctors and professionals around him, could not help him survive until he reaches, you know, a few days, a day or so, until he reaches his destination. Died where he was and buried where he was today. This is insan. Yet, honor in the hadith in Salatul Layl. He said the other one, وَعِزَّتُهُ وَعِزُّهُ His might, his strength is not with like the king. إِسْتَغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ If he becomes needless of the people, then he, uh, he has the izza, he has the might, he, have the, he has the strength. You become strong when you become needless of the people. If you're relying on people, you are definitely weak. You rely on Allah subhanahu wa ta'ala, you become strong. Imam Amir al-Mu'mineen sallallahu alayhi wa alayhi in that regard he says, dunya deceives, taghurru, and it harms, taghurru, and it passes. He says the best part of it is that it passes, it goes. It is not lasting. If we don't recognize the fact that the momentary things that we go through, whether it be a moment of joy, or moment of sadness, they are not lasting, they pass. Today something's not going the way we like it to. Or this moment in the day. The next moment things will change, or the next day things will change. And this alteration will continue. This is لَنَبْلُوَنَّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala says, We trial you with goodness and evil that you consider goodness and you consider evil. We'll trial you with all of those things. Bil khayri wa shab. All of these things are trials. You, go, you will go through them. Whether you like it or not, you will go through them. How about if you start liking them? In fact, there's a good statement that somebody wrote. He says, why don't we recognize the fact that life is that roller coaster? Therefore, we can continue smiling throughout the ups and downs. In, like, this, this, uh, they say about a wise man that they told him, your horse is lost. He says, it's okay. They said the horse brought some more. And he said, it's okay. They expected him to be happy, he was okay. They expect him, expect him to be sad, he was okay. Eventually, through the whole story, you know, things changed and a, a parents of, you know, the apparent situation is that he should be happy. But later we realize that that situation turns into a sad situation. And this is life. It continues. If we cannot maintain our happiness through our pleasure, with whatever Allah subhanahu wa ta'ala brings us, then we will have a lot of problems. But if we can realize that regardless of circumstances, regardless of the people, we can maintain, and this life will pass, we can maintain satisfaction and happiness with whatever Allah subhanahu wa ta'ala brings. Perhaps, a great example is to see beauty in what happened in Karbala. Who said that? Zainab, salamu alayha. A lesson for our ladies, for all of us in fact. 
regardless of circumstances. Beauty in the most difficult of trials. They realize it's a trial. They realize God knows they can handle it. Otherwise, He would not give it to them. Therefore, they're happy that He gave it to them as a trial. Because that brings them up. They realize that the more difficult the trial and the more patient you are with it or through it, the higher you go in the journey of ascension towards Allah subhanahu wa ta'ala. Many a hadith, and I don't want to take much of your time, the more we read in the hadith, the more we realize that detachment from worldly things and re not putting our happiness or not making it reliant upon worldly pleasures or worldly joys is the real happiness. There's a poem that is attributed to Imam Ali alayhi salam. He says, Al Qasid al Asma. He says, often people cry for dunya, but they should know that happiness in dunya is to detach from dunya. In other hadith, we are told, those who run after dunya, it runs away from them. Like the cat chasing its tail. And those who run away from dunya, dunya runs after them. That's how it is. That's how it works. Again as a trial. Either way is a trial. But if you cling your happiness into worldly things, you will never find it. If you detach from it, that is when you will find happiness. That is when you will have contentment. In the hadith we are told, إِذَا ظَهَرَتْ Imam Ali السلام, He says, when you see the na'mah, therefore be, uh, praise Allah subhanahu wa ta'ala. When sustenance is withheld, إِذَا أَبْطَأَ عَنْكَ الرِّزْقِ Sometimes, you know, sustenance is slow. You know, you can hardly make ends meet. He says, استغفر الله. Seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a trial, seek forgiveness. And if you are struck with difficulty, وَإِذَا أَصَابَتْكَ شِدَّةٌ فَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Say frequently, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ There is nothing that happens without the might and without the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Say it that, say it frequently. It is His decree. You see, every situation the Imam says you do some dhikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And you'll find that again in the ahadith. Last but not least, a part, and I'll finish with this one, a part of the dua of Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. The dua is described as seeking happiness, dua'uhu alayhi salam, fi talab al saada to seek happiness. His dua to seek happiness. He says, Allahumma la tukhayyib raja'an man huwa manutun bika. The beginning of the dua. Ya Allah, do not disappoint one whose hope and everything is clinging unto you. Again, the lesson here is what? Cling into Allah subhanahu wa ta'ala. This is a dua that is mustajab. This is an answered dua. You say this, you will be happy. It's an answered dua. Again, reflect on the dua. Understand what you're asking for. He says, when my hope is clinging onto you, when one is clinging onto you and all his hope is in you, oh Allah, don't disappoint him. Will, ev will anyone ever be disappointed if, if all their hope is in Allah subhanahu wa ta'ala? Can that be the case? Impossible. Automatically you reach that. And he continues, وَلَا تُصَفِّرْ أو تُصْفِرْ كَفَّاً هِيَ مَمْدُودَةٌ إِلَيْكِ Don't make zero, صفر is zero. Don't make empty a hand that is extended to you. One who begs you, Ya Allah, one who extends. Again, this dua is mustajab. It is answered. It is answered through our recognition, our acknowledgement. I am asking him, I know he answers. When I know he answers, I will see his answer. 
Oftentimes our dua is answered better than what we ask for, but we don't even see it. But when we see, when we understand that he answers and he never returns one disappointed and empty handed, then I will see that he filled my hand, even if it's not immediate and the way I see it. I know it's already happening. This is the real dua. Somebody shared, you know, a clip from a famous priest that in fact, this is literally what he says. You ask God, God, Allah, whatever you want to call him. You ask him, ask big because he gives and he gives big. Ask him and know that he answers. When you extend your hand, extend the hand of a beggar. He answers. And this is what the Imam is calling the dua for happiness. Why? Because we're clinging into him, because we're asking him and none other than him. Towards the end of the dua, he says, فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ لَمْ تَأْخُذْ بِيَدِهِ The real loser and one who is dis disappointed and dis unhappy, displeased, is one whom you do not hold his hand. Ya Allah! If you let go of me, I am the loser. But if you hold my hand, If you hold my hand, if you take care of my affairs, if I, in other words, put my affairs in your hand, because he takes care of us, if I see my affairs in your hand, and I put my affairs in your hand, and I only rely on you, then I will be happy. The happiest is the one whom you gave refuge to the home of your blessings. If we only see ourselves in the home of the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, wherever we are, however we're living, we see ourselves in the kanaf of the na'mah, in the home of the mercy and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, then we will be the happiest. We ask Allah subhanahu wa ta'ala in the name of the Imams of Ahlul Bayt, specifically Imam Zainul Abidin alayhi salam, on this night that he answers our dua, he make us amongst those who see happiness with nearness to him, happiness with salat and being able to obey him. We ask him to make us amongst those who see pleasure in ibadah and pleasure in pleasing him. We ask him on this night, all mu'mineen and mu'minat who are unwell, Specifically those who asked us for dua from our community members and friends and relatives who asked specifically for dua. Ya Allah, grant them the quick recovery. Ya Allah, mu'mineen and mu'minat in difficulty anywhere in the world. Those who asked us for dua who are going through very difficult times, hardship. Ya Allah, grant them the quick relief and victory. Ya Allah, mu'mineen and mu'minat who passed away from our gatherings our ancestors, family members, members of the community who passed away. Ya Allah, grant them all your mercy with the rewards of what we recited, the rewards of Al-Fatiha ma'as salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah. Salwar for the Oh, 
करम हो करम मेरे मौला करम हो करम जल्द हो अब जल्द हो अब सुप का आप के चूम में हम कदम दे रहा है सदा दो जहां दे रहा है सदा दो जहां अल्लाजल तलक हम साहेगे सितम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम आएगी फिर से फास ले बहा आएगा है चमन पर निखार हो गे नादे अली का हिसार 
ختم ہو جائے گا انتظار اے میرے بار تاجدا آپ اور عیسا ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم کابائے دین سے ہوگا کیا پھر شریعت کا ہوگا نظام لینا ہے شبی یعنی دل جائے گی غم کی شام ہوگا صبح کے لبو پر سلام ایسے برسے ہی تاغے دو دم ایسے برسے ہی تاغے دو دم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم محمد وال محمد سلوات سلوالا محمد یا نبی سلام علیکم یا علی سلام علیکم حسن نفات ما پر سلوات علیکم نبی سلام یا علی سلام علیکم حسن تما پر سال لبریز جیس کا سینا از شوک خیدری ہے مو اس کا روز مشہر چوما ہے انوری ہے علیکم یا علی سلام حسن مور ڈبوت اوپر 
जिसने कदम दरा है इंसाफ करके उस किसको बराबरी है नबी सलाम अलाइकुम या अली सलाम अलाइकुम सने पर सलावा बिस्तर नबी के ऊपर सर को निसार करके कुछ वक्त वो रहा है कैसी दिलावरी है या नबी सलाम अलाइको या अली सलाम अलाइको हसन फातिमा पर सलावातुआ मुश्किल हमें पड़ी है मुश्किल कुशा तुम ही हो या मजहर अल जाए ये वक्त या वरी है या नबी सलाम अलाइको या अली सलाम अलाइको हसन फातिमा पर السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا بارس اعظم صفه الله السلام عليك يا بارس نوح النبي الله السلام عليك يا بارس ابراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى قريب الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس امير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمه الظهراء السلام عليك يا ابن خديجه الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساري والوثر المعطور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف والنحيت عن المنكر وأعطات الله ورسوله واتاتك اليقين فلان الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة ثميت بذلك فرضيت يا مولاي يا بعد الله أشهد أنك كنت نورا في الأطلام الشامغة والأرهام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بعنجاسها ولم تلبسك من مضحمات سيابحة وأشهد أنك من دائم الدين وأرقان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البطر الطقي الرضي الذكي الخادي المحدي وأشهد أن العمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوسطى والهجة والأهل الدنيا وأوشد الله وملائكة وأنبياء ورسوله أني بكم مؤمن وأبياء بكم ممكن بالشرع ديني وكواتيم عملي وقل من كلمكم سلم وعمر لأمركم متبع سلامات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى تاهركم وعلى باطنكم زيارة جناب علي أكبر السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله 
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لأن الله أمة قتلتك ولأن الله أمة ظلمتك ولأن الله أمة ثميت بذلك فرضيت به زيارة الإمام شهداء كربلاء السلام عليكم يا أولياء الله وحبا السلام عليكم يا أسفياء الله وحبا السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار عمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الضقي الناس السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله يا أبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي في يد فند وفزت فوضا عظيما فيا ليتني كنت معكم فاعفو دماكم زيارة حفظة عباس السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن عمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد المصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلام وأقضمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأشهدهم على الإسلام أشهد لقد نصاط لله ولرسوله ولعقيك فنيم الأخ المواسي فلان الله أمة قتلتك ولان الله أمة ظلمتك ولان الله أمة استهنت منك المهارم وأن تعقد هرمة الإسلام فنيم السابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدائف الأقيه المجيب إلى وطاة الرب الراغب فيما زيد في غير من الثباب الجزيل والسناء الجميل ولحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم السلام عليك يا مولى وابن مولى السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان بن الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركات السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركات ما صل على محمد وعلى محمد اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن سلاماتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعين حتى تسكن وارض قضوه وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد